Assalamualaikum semua Jadi hari ni abang nak cerita sikit pasal segmen Motosikal Sport Bike 250 cc dan of course biasanya orang yang beli motor uh, 250 cc ni adalah dia adalah satu persediaan kepada dia sebelum dia beli motor uh, superbike yang besar dan of course dekat Malaysia uh, tiga je nama uh, daripada Jepun ni memang dia monopoli daripada dulu sampailah sekarang so antara tiga brand tu of course semua orang sedia maklum Honda Kawasaki dan juga Yamaha dan cuma malang je lah, Suzuki dah tak ada kan. So kalau Suzuki ada, memang boleh fight. Jadi dekat sini abang nak highlight kan, abang nak senaraikan 5 sport bike 250cc terbaik bagi abang eh, terbaik untuk tahun 2020. Nombor 5 KTM RC250 Semua orang tahu motor KTM ni dia memang terkenal dengan dia punya dia punya body yang ringan dan juga especially sangat sesuai untuk uh, penunggang-penunggang wanita kawan-kawan hawa dan of course dia adalah antara favorite kepada uh, mereka yang masih lagi newbie maksudnya daripada kapcai dia nak pergi ke uh, apa ni uh, motor 250 cc sebelum dia pergi kepada CC yang besar superbike dan of course sebenarnya KTM RC250 ni dia dah masuk Malaysia lama dah sebenarnya uh, kalau tak silap bang 2000 2015. Yes, dia masuk Malaysia pada 2015 dan untuk enjin eh, KTM RC250 ni dia pakai enjin 4 lejang silinder tunggal 248 cc. Dah horsepower dia adalah 31 horsepower, 24 Newton meter torque. Cuma satu je masalah uh, untuk KTM RC250 ni sebab tangki dia agak kecil. So, tangki dia cumalah 10 liter. So, agak kecil lah bagi abang juga. Dan harga dia untuk terkini, harga untuk KTM RC250 adalah berada pada harga RM18,800. Nombor 4. Ah, ini adalah orang kata motor ah, sport bike 250 yang agak favorite, yang agak menjadi idaman kalbu Uh, jejaka-jejaka dekat luar dan agak popular lah senang cakap kan okay? ini adalah Yamaha YZF-R25 ataupun dikenali sebagai R25 uh, even pada awal tahun hari tu pada awal tahun 2020 uh, ya, Hong Leong Yamaha dia ada lancarkan juga warna terbaru untuk R25, R25 ni dan enjin dia masih sama mechanical semua masih sama lagi dia pakai enjin 4 lejang 8 injap dui silinder dan of course enjin 249 cc 35.5 horsepower dan juga 22.6 newton meter torque dan untuk R25 ini dia pakai transmisi manual 6 kelajuan jenis clutch basah ah dan satu yang menarik dia adalah suspension eh suspension untuk R25 ni dia pakai jenis fork yang terbalik lah iaitu USD lah dekat depan manakala untuk dekat belakang dia masih lagi menggunakan jenis monoshock untuk brake pula eh untuk brake pula R25 ni depan dia guna brake disc apung dua piston belakang pula dia guna brake disc piston tunggal So antara yang special yang lain dekat motor R25 dia adalah uh, LCD digital, uh, Swiss utama 3 in 1 macam motor superbike superbike yang ada. Uh, lepas tu lampu depan dia uh, LED lampu LED ala-ala superbike R1 dan of course harga dia adalah 19998 untuk masa sekarang ni dan walaupun Uh, Yamaha ban kita seumur hidup mungkin aku pun tak tahu apa masalah dia orang tapi aku tetap masukkan juga model dia masuk dalam ni sebab memang patutlah kita highlight kan sebab so, kita nak sebarkan kepada rakyat Malaysia bukan kita nak bagi tahu dia kita promote kan tapi itulah apa nak buat nak ban ban lah tak kisah lah tak apa it's ok it's ok benda kecil je nombor 3 Suzuki GSX 250R macam abang kata kan Uh, jenama Suzuki dah tak ada dekat Malaysia tetapi motor ini masih lagi ada di Malaysia dan of course uh, pertama kali diperkenalkan uh, GSX 250 ni uh, adalah pada tahun 2016 masa tu dekat uh, pameran uh, uh, Sima Motor pada tahun 2016 dan sebenarnya bagi anda yang mungkin tidak tahu eh Suzuki GSX 250R ni dia punya design dia, dia reka ala-ala ataupun dia ambil inspirasi daripada abang dia iaitu Suzuki GSX 1000R. Senang cakap orang kata design dia 
uh, walaupun 250 cc tapi desain dia ala-ala sebuah super bike daripada Suzuki dan of course dari segi engine dia menggunakan engine 250 cc DOHC 25 horsepower dan juga 23.4 newton meter torque apa yang specialnya ha, apa yang special GSX 250 ni Um, sebenarnya dua EJSX 250 ni dah ada untuk versi 2020 tetapi untuk di Indonesia kalau tak salah bang masih lagi belum launch apatah lagi kat Malaysia so rasanya mungkin tak ada tak ada pun kat Malaysia tetapi apa yang special EJSX 250R ini dia ada trick tau dia ada trick dia cara dia nak naikkan apa ni top speed dan juga power tu dia panjangkan kan dia punya lejang tu itu antara rahsia yang ada pada dua apa ni GSX 250R ni dan antara yang benda special yang ada dekat motor ni adalah of course dia gunakan lampu LED Uh, speedometer dia jenis yang digital uh, lepas tu dia ada ABS dia ada suspension upside down uh, dan banyak lagi lah dan uh, macam mana kata kan tak sembang banyak pun tak boleh sebab motor ni pun uh, sekarang ni pun tak banyak dekat Malaysia it's okay kita pergi untuk next model pula nombor 2 ha, ini antara motor yang menjadi kebarahan seluruh rakyat Malaysia setelah pompang 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 actually kita dah pompang motor ni daripada 2000 17 kan ada je kita story kita main confirm masuk Malaysia tak jadi confirm masuk Malaysia tak jadi atas sebab regulasi yang ini tak jadi dan inilah dia Honda CBR 250RR betul so aku rasa yang kau tengok ni mesti tengah panas kan abang ni sembang lebih lah daripada 2017 kau sembang nak masuk nak masuk nak masuk ya yeah, betul kita dapatkan info dia kata nak masuk lepas tu tak jadi masuk pula antara sebabnya regulasi antara sebabnya harga yang terlalu mahal antara yang sebab lain lah yang model ni masuk dari daripada Jepang that's why tag mahal dan sebagainya dan mungkin tak ada orang nak beli macam abang kata kan daripada 2017 dan akhirnya sekarang ini uh, berita dah ada sedikit berita baik abang harap kali ini adalah benar ok walaupun sebelum ni kita tunggu punya tunggu punya tunggu dia tak muncul dah dan sekarang ni berita terkini yang kami terima eh Honda CBR 250RR katanya ha, aku cakap katanya eh, akan masuk Malaysia hujung tahun ini dan kita harap berita yang abang terima ini adalah benar info yang kita terima ni ada benar tetapi daripada 2017 kalau dah pumpan-pumpan tunggu alah tunggulah sekejap lagi tak lama lagi eh kalau masuk Alhamdulillah dan persoalannya kalau betul masuk hujung tahun ini adakah Bonsiu Honda dia akan bawa masuk versi facelift dan of course ah semua sedia maklum Honda Japan ni dia akan launch versi facelift tak lama lagi ah jadi kalaulah betul hujung tahun ini Bonsiu Honda buat masuk so abang rasa dia macam mana kata kan dia mungkin dia akan bawa masuk versi facelift ataupun dia akan bawa masuk versi yang sedia ada dekat market sekarang ni tetapi apa yang paling penting kalaulah betul dia buat masuk versi facelift untuk versi facelift ni dia bukan saja, bukan saja orang kata tukar color macam yang mahal buat eh tukar baju dan sebagainya tetapi ada banyak pembaharuan yang dibuat pada model facelift ini antaranya frame warna merah rim emas yang juga fork USD uh, yang fork terbalik lah termasuk dengan tambahan 3 horsepower maksudnya dia buat tuning-tuning sikit daripada horsepower asal naik kepada naik lagi 3 horsepower ini adalah antara strategi yang dia nak fight lah dia nak lawan kepada Yamaha R25 dan of course jadi sekarang ni dengan sistem quick shifter ha. so kita tunggu je lah betul ke tak betul dan persoalannya kalau masuk Malaysia berapakah harga yang dia nak jual kalau kita tengok R25 19888 untuk yang ini 250 RR ni saya tak tahu abang tak tahu bila apa ni berapakah harga yang dia akan uh, bawa masuk mungkin 20,000, 25,000, 30,000 tapi kalau 30,000 kau nak beli ke? Kau mesti kan katakan harga Yahudi bla 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 kan? Mesti kau tak nak beli kan? So that's why lah harga menjadi persoalan penting. Kita tunggu je lah. Tak payah cakap tak payah banyak lah. Kita tunggu lah. Kan pumpang-pumpang tak jadi, kau marah pula. Yang terakhir dan juga yang pertama dan abang boleh kita kirikan sebagai yang juara juga. Ini adalah motor yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Iaitu Kawasaki ZR 25R. First time abang jumpa motor ni dekat Tokyo Motor Show tahun lepas. 
uh, masa tu dia buat premium launch dekat sana dia buat bukan launch lah dia buat dia buat dia, dia buat show dan of course ini adalah antara motor yang menjadi tumpuan paling ramai masa dekat Tokyo Motor Show dan of course sedia maklum ada juga ura-ura menyatakan Kawasaki ZR25R ni bakal masuk ke Malaysia dan sebelum abang bercerita lebih lanjut abang nak bagi info sikit lah bagi anda yang uh, kurang pasti ataupun kurang uh, tak tahu lagi dan sebenarnya tak adalah info banyak sangat info yang kita dapat sebab dia masih lagi belum launch secara rasmi tetapi ada beberapa info yang confirm dan pasti yang kita dah dasarkan dah, dah, dah dia dan untuk uh, Kawasaki ZR25R ni dia adalah sport bike Kawasaki yang menggunakan NG, apa ni 4 silinder ataupun orang kata 4 dapur lah kan especially orang kata 4 dapur motor 4 dapur ni lah dia Uh, ZX25R ni dan kalau lah macam abang kata kan masuk Malaysia confirm geng-geng lain akan goyang R25 akan goyang apa lagi uh, apa ni Honda pun mungkin akan goyang dan banyak lagi motor-motor lain yang mungkin akan goyang juga di antara design dia serius cantik serius serius babe. serius abang kata kan setakat R25 tu memang tak boleh lawan lah 250RR pun tak boleh lawan juga dia antara design yang paling lawak juga bagi abang dan Uh, apa yang pasti sekarang ni Kawasaki ZR25R sekarang ni dia pakai enjin 4 lejang 4 silinder sebaris 249 cc DOHC dengan 16 injap dan satu RPM eh dan satu lagi orang kata RPM dia boleh cecah sampai 17000 RPM. Serius babe 250 cc dia boleh pergi sampai 17000 RPM. Ho oh. Serius, serius. Dan itu pun, korang tak dengar lagi dia punya bunyi exhaust. Dan of course, siapa-siapa yang pernah dengar, ada video yang dah keluar yang diorang buat testing. Serius, serius. Bunyi dia memang padu gila, be. Serius, memang padu, padu, padu. Dan macam mana katakan, persoalan yang paling penting. Adakah Kawasaki ZR25R akan dibawa masuk ke Malaysia? Dan persoalan yang kedua, adakah motor ini akan dijual di bawah lencana Moderna? Sebab semua sedia maklum, Bodena sekarang dengan Kawasaki dah macam ni. Actually sebelum ni dah macam ni. Dia dah geng. Cuma sekarang ni uh, uh, lately Kawasaki uh, memberi apa pun ni membeli saham Bodena yang lebih besar. Jadi ada kemungkinan sebab sekarang ni macam model Ninja sendiri ada pun uh, Bodena pun dah start untuk pasang dekat uh, kilang dia dekat model kilang Bodena dan sekarang dah tukar akan tukar kepada lencana Bodena. So jadi tak terkejut sekiranya kalau betul ZX 25R ni akan di, bu, dijual di bawah lencana apa nama ni uh, Modenas dan apa-apa pun semua ni akan terjawab selepas uh, diorang selesai perjanjian antara Modenas dan juga Kawasaki Japan uh, mungkin tak lama lagi mungkin dah selesai ataupun mungkin tidak lama lagi dan satu lagi persoalannya kalau dia jual bawah lencana Modenas berapakah harga mungkin bagi abang dia taklah terlalu murah mungkin 20 ribu 20 lebih ribu mungkin lah itu, 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 itu adalah pandangan peribadi barang apa-apa pun, itu adalah antara 5 sport bike 250cc yang abang anggap terbaik sepanjang tahun ini, sepanjang 2020. Apa-apa pun, sama-samalah kita tunggu. Uh, bagi korang yang tengah tunggu-tunggu yang motor yang abang sebut macam 250RR uh, Honda dan juga uh, apa ni, Kawasaki. So, bolehlah start kumpul duit sekarang. Saya RM10, insyaAllah boleh capai sampai masa pecah tabung, bayar cash. Senang. Okay? Itu saja daripada abang. Uh, kalau ada sebarang cadangan atau pandangan ataupun ada info yang mungkin abang tak sentuh, boleh letakkan ruangan komen di bawah. Dan juga, jika sukakan video ini, kasihlah thumbs up. Okay? Jangan lupa subscribe. Dan juga, kalau nak tonton video lain dekat Penlaju, boleh tonton dekat sebelah sini. Okay? Kita jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Thank you.